हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू द सीरीज पीआईबी 24/7 मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस फाइव क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज़ दिस सीरीज पीआईबी 24/7 इज हेल्पफुल फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक यूपीएससी स्टेट पीएससी आरबीआई ग्रेड बी एटसेट्रा सो लेट्स बिगिन विद द सेशन गाइस सो इन टुडे सेशन वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम व्हिच इज नोन एज स्टार्टअप इंडिया एंड देन वी विल डिस्कस some questions about this scheme and the recent uh, news about the scheme okay so it is an initiative of the ministry of commerce and industry headed by piyush goel piyush goel is the rajya sabha mp uh, from maharashtra and this scheme was launched in the year 2016 with the objective of promotion of startups generation of employment and wealth creation and various ministries of the government of india have initiated a number of activities for the purpose of promoting startup hence it is an interministerial scheme okay so government of india ki bahut sari ministries ne kafi activities ko initiate kiya hai taki wo startups ko promote kar sake so hum ye keh sakte hain ki ye scheme ek interministerial scheme hai all right but this scheme was launched by ministry of commerce and industry in the year 2016 now what is the eligibility criteria so any entity that has been in operation for up to 10 years from its date of incorporation of registration will be considered a startup earlier this limit was 7 year okay so koi bhi entity jo ki pichle 10 saal se operation mein hai usko startup mana jayega and it has an annual turnover of less than 100 crore but this limit earlier was rupees 25 crore that startup should be working towards innovation development deployment or commercialization of new products processes and services and the firm should have obtained the approval from the department for promotion of industry and internal trade which in short we it is known as dpiit earlier this organization was known as dibp but now the name has been changed to department for promotion of industry and internal trade and any such entity which is formed by splitting up or reconstruction of a business which is already in existence shall not be considered a startup aisa koi bhi entity jo ki split hoke ya fir reconstruct hoke banaya gaya hai aise business se jo ki already existence mein tha usko startup nahi mana jayega okay now guys jo hamare is campaign ka is scheme ka is mission ka jo action plan hai उसमें 19 एक्शन पॉइंट्स हैं और जो कि थ्री पिलर्स पे बेस्ड हैं। सो व्हाट आर दी थ्री पिलर्स नंबर वन इज सिंप्लीफिकेशन एंड हेल्ड होल्डिंग फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, इंडस्ट्री एकेडमी या पार्टनरशिप एंड इनक्यूबेशन सो गाइस दीज आर द थ्री पिलर्स ऑफ द एक्शन प्लान ऑफ द कैंपेन नंबर वन इज सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव एंड इंडस्ट्री अकेडमी या पार्टनरशिप एंड इनक्यूबेशन और राइट नाउ let us discuss about some main action point so a self certification to all the startup is provided under six labor laws and three environmental laws and startups can apply for government tenders and they are exempted from the prior experience or turnover criteria which is applicable for normal companies jo ki government tenders ko apply karenge and in case of exit a startup can close its business within 90 days from the date of application of winding up operations 90 days ke andar jab jab unhone application di uske 90 days ke andar wo apna business close kar sakte hain and legal support and fast track patent examination has uska jo cost hai wo bhi 80% of the patent cost reduce kar diya gaya hai all right and people investing their capital gains in the venture funds set up by the government will get exemption from capital gain and this will help startups to attract more investors jo investors hain wo agar startup mein invest karte hain to unko capital gains pe exemption milti hai aur jisse kya hoga ki jo startups hai usme invest karne ke liye investor bahut zyada attract honge okay now the startups will be exempted from income tax for 3 years and there is also a tax which is known as guys angel tax i hope aapne iske bare mein suna hoga तो एंजल टैक्स क्या होता है इट इज अ टर्म विच इज यूज टू रेफर टू द इनकम टैक्स पेएबल ऑन कैपिटल रेस्ड बाय अनलिस्टेड कंपनी वाया इश्यू ऑफ शेयर्स अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करके कोई कैपिटल रेस करता है देन दैट इज नोन एज एंजल टैक्स लेकिन यहां पे जो शेयर प्राइस होता है दैट इज मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जो कि बेचे जा रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब जो ओपन मार्केट में जो प्राइस है अगर उन शेयर्स को 
उससे ज्यादा वैल्यू पे बेचा जाता है टू रेज द कैपिटल देन वो जो ज्यादा प्राइस पे बेचा है देन दैट ज्यादा इज नोन एज इनकम एंड दैट इनकम इज टैक्स अकॉर्डिंगली ओके मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी कोई इश्यू शेयर्स इश्यू करती है और जो शेयर प्राइस है वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो वो जो ज्यादा है दैट इज वोट दैट इज द इनकम ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी और वो जो इनकम होगी उसके ऊपर फिर टैक्स लगाया जाता है दिस टैक्स इज नोन एज वॉट इज एंजल टैक्स और राइट एंड वट आर द एग्जामेशन लिमिट फॉर एंजल टैक्स सो स्टार्ट ऑफ वेयर द टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग फंडिंग फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स डिड नॉट एक्सीड रुपीज पच्चीस करोड़ ट्वेंटी फाइव करोड़ आर एलिजिबल फॉर एंजल टैक्स एग्जामेशन जहां पे इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी फाइव करोड़ तक है वहां पे वहां पे कोई भी एंजल टैक्स नहीं लगाया जाता राइट और इनकम टैक्स के लिए पहले तीन साल के लिए जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो सारे सारे उनको एग्जामेशन मिला हुआ है नाउ देर आर वेरियस सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप सो दिस फंड वॉज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट विद टोटल कोर्पस ऑफ टेन थाउजेंड करोड ओवर अ पीरियड ऑफ फोर ईयर्स दैट इज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन टू फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी एंड फॉर वन ईयर इट इज वॉट इंडियन नेशनल रुपीज टू थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड करोड ओके एंड दिस फंड वॉज सेट अप अंडर सिडबी सिडबी इट इज हेडक्वार्टर इन लखनऊ एंड इट इज हेडेड बाय मोहम्मद मुस्तफा नाउ देर इज ऑल्सो क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप जो कि कौन चला रहा है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी या फिर सिड बी एंड इट इज इट्स इनिशियल कॉर्पस वॉज फाइव हंड्रेड करोड़ पर ईयर इट इज ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट फोर ईयर दैट इज फ्रॉम द फाइनेंशियल टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन टू टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी नाउ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो लॉन्च द स्टार्टअप इंडिया हब विच इज अ वर्चुअल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड दिस पोर्टल विद विल होस्ट स्टार्टअप इन्वेस्टर्स फंड मेंटर्स अकेडमी इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर्स एंड मेनी मोर ओके गाइज सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टार्टअप इंडिया स्कीम Now let's move on to question number one. Which of the following is correct regarding startup in India? So any entity that has been in operation for up to ten years from its date of incorporation or registration will be considered a startup. Yes, we have discussed this in the eligibility criteria. Earlier this limit was seven years. Now any entity that has been in operation for up to seven years from its date of incorporation or registration will be considered a startup. No, it is ten years. and a firm can be a startup if its turnover for any of the financial years since its incorporation hasn't exceeded rupees 100 crore yes this is also correct and earlier this limit was 25 crore so a and c are correct which means d both and c a and c is the correct answer okay now question number 2 is the reason behind india's rise as a startup nation is startup india initiative taken by the ministry of commerce and industry under the scheme the startups are eligible for angel tax exemption whose total investment does not exceed rupees so guys abhi humne recently discuss kiya tha about the angel tax ye wo tax hai jo ki unlisted companies ke upar lagaya jata hai jab unke uh, shares ka value fair market price se zyada hota hai okay aur us uh, share se unhone kya kiya hota hai capital raise kiya hota hai all right so angel angel tax ka jo exemption limit hai wo kahan tak hai guys 25 crore ki so therefore the correct answer to this question is c rupees 25 crores okay and so startups whose aggregate amount of paid up share capital and share premium does not exceed rupees 25 crore are exhibit uh, are eligible and whose total investment does not exceed rupees 25 crores startup are exempted from income tax for 3 years and from angel tax for 10 years aur ye jo 25 crore ki jo exemption limit hai ye keval guys 10 years ke liye hai iske baad se fir unko 25 crore walon ko bhi angel tax pay karna padega all right now question number 3 is which is one of the parts of stand up india launched to reduce fuel import dependence through innovation in alternative fuels so guys the initiative is named as startup sangam initiative startup sangam initiative this initiative is launched with the objective of funding startups in the petroleum and natural gas sector petroleum aur natural gas sector uh, ke area mein ke field mein uh, startups ko funding provide karne ke liye this initiative was launched this is known as startup sangam initiative <coughs> and this program is a part of startup india scheme and its objective is to bring the, uh, bring in 
innovations and disruptions in the technology heavy oil and industry and the selected startups work in various fields related to energy such as converting plastic waste to petroleum uh, fuels solar stove and etc so guys the correct answer to this question is startup sangam initiative which means option a is the correct answer now question number 4 is according to it industry body nascom uh, with addition of more than 1300 startups this year so far india continues to reinforce its position as the dash largest uh, startup ecosystem in the world so india is the third largest startup ecosystem in the world or uh, this year abhi tak 1300 startups register kiye ja chuke hain so india is the third largest startup ecosystem in the world okay now guys question number 5 and the last question for today recently the government has set up a dash to advise the center on measures needed to build a strong ecosystem for nurturing innovation and startups in the country we have to identify the uh, council committee or association okay ki government ne kya set up kiya hai uh, taki wo center ko advise kar sake uh, jisse ki ek strong ecosystem banaya jaye for nurturing innovation and startups in the country so guys jo organization hai uska naam hai national startup advisory council okay national startup advisory council it is to advise the center on measures needed to build a strong ecosystem for nurturing innovation and startups in the country and it will be chaired by the minister of commerce and industry remember this thing ye jo national startup advisory council hai it is chaired by the ministry uh, minister for commerce and industry which is currently piyush goel अभी कौन है हमारे मिनिस्टर फॉर कॉमर्स इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैं तो वही इस नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन होंगे दिस क्वेश्चन कैन बी आस्ट और ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है सो so आप इसको अपने दिमाग में रखें राइट एंड व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द काउंसिल टू सजेस्ट मेजर्स टू फॉस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन अमंग सिटीजन एंड स्टूडेंट्स टू सजेस्ट मेजर्स टू फैसिलिटेट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन टू एसिमुलेट इनोवेशन to suggest making it easier to start operate grow and exit businesses and to mobilize global capital for investments in indian startups keep control of startups with original promoters and provide access to global markets for indian startups so ye kuch functions hai of the national startup advisory council okay so guys the correct answer to this question is national startup advisory council which means option a is the correct answer okay guys so that's it for today's session i hope you like it for more updates do subscribe our channel and press the bell icon milte hain next session mein goodbye take care god bless and keep watching pib 24/7